good morning everybody uh, today our topic is innervation of the face that means nerve supply of the face you know every nerve supply when we ask the nerve supply of tongue nerve supply of larynx whatever it may be you have to divide into two division one is sensory one is motor sensory means what there are so many exteroceptive sensation in our in our we perceive so many exteroceptive sensation pain touch temperature etc and these sensation must be carried to the brain by the nerves so that in the brain there are sen sensory areas where this sensory input goes and we perceive whether it is a pain from where it is a coming so it is known as the there are sensory part and what do you mean by the motor motor means movements of the muscle movements of the muscles etc in broader sense there are other motor components also if the autonomic nervous system we are now dealing mainly with the voluntary a uh, we are dealing with the not with the autonomic nervous system if there is an autonomic nervous system counterpart for example heart there are uh, autonomic sensory and automatic motor system is there but it is not that face is not a so we call it the sensory and motor innervation of the face but again it is a partially true why partially true because faces has got a blood vessels faces has got a sweat glands these are supplied by the autonomic nerve mone rakhbe pseudo motor vaso motor pilomotor ei je amra when we get horror our hair erected which is called the pilomotor the blood vessels contracts blood vessel has got its own muscles in the tunica media smooth muscles so it contracts so these muscles are not under the control of the skeletal nervous system or somatic nervous system better to say these are under control of the autonomic nervous system the sweat glands these are under the control of the autonomic nervous system but here we are dealing with the only with the somatic nervous system not with the autonomic nervous system so what are the somatic innervation of the face we divide into a sensory and a motor sensory and a motor first we deal with the sensory part which is not very before going to the sensory part we have got some idea about the cranial nerves we have got 12 cranial nerves starting from ophthalmic then optic then oculomotor so on and so forth 12 cranial nerves are there trochlear and the fifth and we name them according to the number by roman number for example ophthalmic roman 1 optic roman 2 or we call second cranial nerve clear oculomotor we call it third cranial nerve trochlear we call it fourth cranial nerve vagus we call it tenth cranial nerve so on and so forth of which one of the most important nerve according to this cranial nerve is the fifth cranial nerve the another name of this fifth cranial nerve is a trigeminal nerve trigeminal nerve is a huge nerve 
it arises from the brain comes out from the brain and has got again it has got a sensory nerve and a motor nerve so triseminal tri means three tri means three so it has got three divisions ophthalmic maxillary and mandibular nerves trigeminal nerve has got three three branches ophthalmic nerve maxillary nerve and mandibular nerve and innervation of the face whether it is a motor whether it is a sensory it depends upon the development you don't you, you are not going to the developmental part so it, so i am not going into details actually a, anything the nerve supply of anything develops a, a is according to the embryological development for example diaphragm what is the nerve supply of bilateral c3 c4 c5 right so cervical 3 cervical 4 cervical 5 cervical nerve kothay ache ekhane diaphragm to ekhane tole ekhane to dite parto ei nerves guli t10 ei t7 thoracic 7 ditei to parto thoracic 8 ditei to parto tole ekhane theke elo keno actually prothom jokhon develop kore diaphragm ekhane thake taking its nerve supply from the c3 c4 c5 then it gradually goes down dragging the nerve supply bujhte perecho sutrang origin nerve supply kintu oi roye jacche jokhon prothom develop koreche similarly face er ei tukuni part tar mar ektu age arektu clear kore dei फेस डेभलप कर प्रसेस डेभलप कर तीन टे प्रसेस मान कि तीन टे माउंड हलो रंग ग्रो हो एकदि के डान दिखे एक हलो एकदि के ब्रैंकियल आर्ट तुम्हारा पढ़े डिटेल्स आई नट गोईंग वन टू गो टू डिटेल्स देखो फार्स देर आर ब्रैंकियल आर्टिस देर फार्स सेकेंड थार्ड फोर्थ एंड सिक्स ब्रैंकियल आर्टिस आर देर फिफ इजुअलि एपियर बाट quickly disappear so that there are eight khantay jokhon when we develop when baby is very small there is a no neck e matlab there is a no neck gradually branchial arches develop here between this head and this very this region a, here heart is there just below the head heart gradually this grows because there are six arches develop here one on either side we call branchial arch resembling the gills or branchial apparatus of the fish amra agei bolechi ontogeny repeat phylogeny amader prothom je ancestor take amra ekhono follow kori prothom eta hoy jerom coccyx tomader ekta question dewa hoychilo ei बोध है रेडियोलॉजी पे जे रेडियोलॉजी पे व्हाट इज इट इट इज द कॉक्सिस मार्क करते होबे एंड व्हाट इज द एम्ब्रोलॉजिकल रेमनेंट ऑफ दिस ओटा होबे टेल टेल ऑफ द दिस मैमल्स ग्रेजुअली बिकम आवर आवर कॉक्सिस वर्टिब्रा इन डॉग्स इन अदर दिस कॉक्सिस इज वेरी लॉन्ग कवर्ड बाय स्किन we call it tail so it plus amader kintu roye gelo ota similarly gills function ta prothome appear kore then gradually it 
যে আর তো দরকার নেই উই আর নট এ অ্যাকুয়েটিক অ্যানিমালস তাহলে আমাদের কেন আর গিল থাকবে সেটা ইউটিলাইজ করে অন্য কাজ এবং প্রত্যেকটা ব্যাঙ্কিয়াল আর্চের তিনটে কম্পোনেন্ট রয়েছে কার্টিলেজ মাসকুলার কম্পোনেন্ট যাকে ওগুলি পড়বে তোমরা এবং প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল নাম সাপ্লাই রয়েছে যেমন ফার্স্ট আর্চের নাম সাপ্লাই হচ্ছে তোমাদের ফার্স্ট ব্যাঙ্কিয়াল আর্চ তোমাদের ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন আগে কি বলেছি সেকেন্ড ব্যাঙ্কিয়াল আর্চের নার্ভ কে ফেসিয়াল নার্ভ সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ ফেসিয়াল নার্ভ ইজ এ ক্রেনিয়াল নার্ভ নোন এজ সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ অ্যান্ড ফেসিয়াল মাসেলস ডেভেলপ ফ্রম দ্য সেকেন্ড ব্যাঙ্কিয়াল সুতরাং নার্ভ সাপ্লাই ইজ এগেন রিটেন্স সো দ্য মাসেলস অফ দ্য ফেস এই যে ফেস দেখেছ অল আর সাপ্লাইড বাই দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ এটা হচ্ছে এমরোলজিক্যাল এক্সপ্লানেশন why facial nerve supply this phase because of the developmental region similarly the skin of this outside the cranial cavity through the stylomastoid foramen then it curves anteriorly and enter again arekta jinisher moddhe dhuke gelo ekbar to bone er moddhe dhuke chilo kon bone temporal bone petrous part of the temporal bone porbe tumra next it enters a gland known as the parotid gland known as the parotid gland ei je amader salivary tinte gland ache parotid submandibular and sublingual ei parotid gland er moddhe duke gelo and within the gland it divides into five branches it divides into five branches সবাই এখানে হাত দাও এরম করে দিস আর দা ব্রাঞ্চেস কেমন একটা পেছনে রাখো এই যে এইটা এখানে নিচে শুধু লিটেল ফিঙ্গারটা নিচে এই ফিঙ্গারটা লোয়ার এটা আপার এটা এখানে আর এটা এখানে টেম্পোরাল কেমন জাইগোমেটিক আচ্ছা তারপরে হচ্ছে টেম্পোরাল বললাম জাইগোমেটিক বলেছি তোমাদের কি দেখানো হয়েছে কি ফেস বলা হয়েছে কি তাহলে তারপরেরটা কি বলো বাক্কাল কেন দেয়ার ইজ এন অ্যানাদার বাক্কাল নার্ভ আমি লিখেছিলাম মনে পড়ছে কি এই আগের পিকচারটায় কি যারা ছবি এঁকেছে দেখো আরেকটা বাক্কাল লিখেছিলাম ইট ইস এ ব্রাঞ্চ অফ ম্যান্ডিবুলার নার্ভ তাহলে দুটো বাক্কাল নার্ভ রয়েছে গুলিয়ে ফেলবে না দিস বাক্কাল ইজ এ মোটর নার্ভ মাসালকে সাপ্লাই করছে দিস বাক্কাল ইজ এ সেন্সারি নার্ভ সো এইখান থেকে একটা কেন এতক্ষণ ওয়েট করলাম যাতে তোমাদের এই ওয়েট করেছি মনে থাকে যে দিস বাক্কাল নার্ভ হুইচ ইস এ ব্রাঞ্চ অফ দা ম্যান্ডিবুল নার্ভ ইজ এ সেন্সারি নার্ভ ইট ক্যারিজ দা সেন্সেশন পেইন টাচ টেম্পারেচার দা বাক্কাল নার্ভ অফ দা ফেসিয়াল নার্ভ ইজ এ মোটর নার্ভ হুইচ সাপ্লাই দা মাসেলস তাহলে এইটা গেল বাক্কাল গেল তারপরে হলো মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার তারপরে হচ্ছে সার্ভাইকাল so these are the five branches ebong ete erokom kore ache bole ei jaga ta ke ki bole pes and serina poroni pes and serina hasher paer moto hasher paer moto hasher pa ki rokom erokom sutrang ete erokom ache bole ei branching pattern ta ke bole pes and serina pes mane hocche pa pes
আরেকটা পেস অ্যান্সেলিন রয়েছে তোমরা সার্টোরিয়াসের ইনসার্সনে কাজ দেন ইচ ব্রাঞ্চ কামস আউট ফ্রম দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই আউটসাইড দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড টেম্পোরাল সাপ্লাই টেম্পোরাল দো মাসেল সাপ্লাইড বাই দ্য টেম্পোরাল হাইরোমেটিক সাপ্লাই বাক্কাল মার্জিনাল ব্যান্ডিবুলার অ্যান্ড সার্ভেকাল সাপ্লাই অ্যাকর্ডিংলি দ্য ইন্ডিভিজুয়াল মাসেল তাহলে একটা ছবি আঁকি কেন আসছি ছবিটা তাহলে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমিটা বুঝতে পারবে সবকটা মাসল আছি না these are the five branches of the so first branch we supply the frontalis muscle corrugator supercilli muscle auricularis superior inferior and lateralis muscle a superior posterior and lateral muscle and upper eyelid orbicularis oculi muscle aj এই যে ক্লোজ করছি ফোর্সুগুলি সেটা হচ্ছে অরবিকুলারিস অকুলি মাসেলের জন্য তার লিবেটার পার্ট প্যালপিপার পার্ট অরবিটাল পার্ট আছে তোমাদের ডিটেলসে পড়তে হবে কিন্তু আচ্ছা আকাল ইজ সাপ্লাই দা বাক্সিনেটার মাসেল মিন্স মাসেল অফ দা চিক অ্যান্ড এই এটাকে বলে অরবিকুলারিস অরিস and the muscles of the upper lip muscles of the upper lip that means liberator uh, anguli or liberator levi superioris liberator levi alki nasai nasalis ei guli ke supply korche buccal nerve upper lip ei guli hote supply korche buccal nerve and marginular mandibular supply the muscles of the lower lip that means depressor levi inferioris depressor anguliaris depressor etc আর সার্ভাইকাল না সাপ্লাই করছে প্ল্যাটিজমা এইটুকুনি কিন্তু জানতে হবে ইন্ডিভিজুয়াল মাসল যদিও না জানো কয়েকটা মাসল জানতে হবে কি কি মাসল জানতে হবে কেন জানতে হবে এক্ষুনি আসছে যে টেম্পোরাল সাপ্লাই ফ্রন্টালিস অ্যান্ড আপার পার্ট অফ দা আপার আপার পার্ট অফ দা অরবিকুলার ইস অকুলি মাসেল ফিনিশ এইটা জানতে হলো সেকেন্ড কি মাসেলস অফ দা চিক এই যে মাসেলস অফ দা চিক আমরা যে ফুলি ফু করছি এই মাসেল অফ দা চিক লাগছে সুতরাং বাক্কাল যদি ড্যামেজ হয় তাহলে আমরা এটা করতে পারবো না যে সাইডে ড্যামেজ হবে কেমন মার্জিনাল ব্যান্ডিবুলার সাপ্লাই দা অরবিকুলার ইস অকুলি এই অরিস 
भार्टिकल रिज हिसुगेटर सुपार सिली मासल खुबिंगे बोलो भार्टिकल रिंकलिंग बंद करते चोज दाँत देखाते दाँत देखा तो प्रथम कथा सबाईमेट्री फेस भार्टिकल रिंकलिंग अद्भुत प्लें सबरलि इम्पोर्टेंट बोलो That's the key. I'm gonna do. If patient is asked to show the teeth, aidi ke abe motionless, aidi ke kene neve. So opposite side e mona rakbe. Opposite side e angle deviate kore jabe. Shutrang face ta mona hobe. Or abong ite sab swami thake bolle patient jakon ashbe, aidi ke kene gachi aidi ke kanchena. So angle of the mouth. 
is deviated to the opposite side. Oh, very good. Hey, you very good. Look, very good. 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 Very Nesolabial fold. Achito. Eramhoi, Eramhoiche. It is this fold is due to muscle action. Sutrang edicate muscle action, Pikmotahominabole. Nesolabial fold, fold will be flattened. Ejagata flat to Ejab. So these are the features of the Kalinijiniji Dako. Now supply polyami bani dilam clinical anatomy. Kitchaman Monek. Mukhosto korte holo na. Question the what are the features of the lower air pores? Jeta kotha hote. What is the? There are two terms in the nerve known as the upper motor neuron and lower motor neuron paralysis. Bepar ta ki kub shorte bolchi. Details so madhe brain jokon shuru hobe porte hobe. Je kono nerve, even cranial nerve, ita hote brain. Seventh cranial nerve is the right side, it is left side, right side is the seventh cranial nerve. It is the main cell of the pyramidal cell, the motor cortex is the cerebral cortex. It is the brain of the brain. Come on. Come on, Cheta camera bully, upper motor neuron. It out a neuron money nerve, motor money, oche motor supply coach, Sutrang eta camera bully, upper motor neuron. Tarp or a key hoy, crossing hoy. Right side there at the left side a choleyache. Left side there, right side a choleyache. Even among the spinal nerve, the tie hoy. এই যে আমরা পড়েছি তার জন্য এদিকে গেলে ওদিকে প্যারালাইসিস হয় আপার মোটর নিউরন গেলে পরে পড়বে তোমরা যখন ব্রেন পড়ানো হবে দেন ইট রিলেস টু এ গ্যাংলিয়ান এখানে ফার্স্ট এটাকে আমরা আগে বলতে পারি ফার্স্ট অর্ডার নিউরনও বলতে পারি বা আপার মোটর নিউরন শেষ হয়ে গেল এন্ড নিউরন স্টার্ট হলো বুঝতে পারলো এই গ্যাংলিয়ানটা বিভিন্ন নার্ভে বিভিন্ন জায়গায় থাকে কারণ তাহলে এখানে আপার মোটর নিউরন শেষ হলো লোয়ার মোটর নিউরন স্টার্ট হলো এবার লোয়ার মোটর নিউরন স্টার্ট হয়ে এইবারে মাসেল গুলিকে সাপ্লাই করলো কেমন পেট্রা স্টাইলোম্যাস্টয়েড ফোরমেন থেকে বেরিয়ে এলো সাপ্লাই করলো তাহলে এবার আর আপার গ্যাংলিয়ান টা থাকছে বোনের মধ্যে কেমন অর্থাৎ ব্রেনের মানে ক্রেনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে সুতরাং লোয়ার মোটর নিউরন এই যে স্টাইলোম্যাস্টয়েড ফোরামেন থেকে যে বেরিয়ে এলো নাভটা এবার বলো ইট ইজ আপার মোটর নিউরন অর এ লোয়ার মোটর নিউরন হ্যাঁ বুদ্ধি করে বলো আগেই বলেছি গ্যাংলিয়ান টা থাকছে ক্রেনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে তাহলে এখান দিয়ে যে নাভটা বের হলো স্টাইলোম্যাস্টয়েড ফোরামেন থেকে it is upper motor or lower motor? To me, upper or lower? Huh? Lower motor. To me, to me, lower. To me, to me, lower. Give upper motor neuron. No. Correct. It is a lower motor neuron. And if you have a damage, upper motor neuron. If you lower motor neuron, if you Muscle case, I call it. But next question to Made Kuchi to my the answer Kucho. Ami Kuchina, Achke Tahole, Ekane to the damage hoy. Eat a cable tea. Come on. Facial nerve and Namuchel, what motor neuron the egg in Tekan take a noy. Aj facial nerve, side and Namta. A side, it has. Left side, left side, origin, kin to right side, brain. Kin the nam tak kin to left side. 
সুতরাং লেফট সাইডে যদি লোয়ার মোটর নিউরন যায় তাহলে কোন সাইডের ফেস এফেক্টেড হবে রাইট হ্যাঁ লেফট সাইডেরই তো হবে এই দেখো দেখে এর জন্য তোমাদের দিয়ে আনসার করা হচ্ছে কারণ এইখানটা তো লেফট যে বেরিয়ে হলো লেফট সাইড লোয়ার মোটর নিউরন তো লেফট সাইড সুতরাং লেফট সাইড কে এবার সাপ্লাই করছে তো লেফট সাইডের মাসেলগুলি যাবে সো লোয়ার মোটর নিউরন এফেক্টেড হলে सेम সাইড কিন্তু এইখানে যদি এফেক্টেড হয় আ সরি সরি আমি এই সাইডে বলছি যদি এখানে এফেক্টেড হয় তাহলে অপোজিট সাইডে যায় সুতরাং আপার মোটর নিউরন অপোজিট সাইডে যায় মেডিকেল টার্মে আমরা তাকে বলি কন্ট্রাল্যাটারাল অপোজিট মানে হচ্ছে কন্ট্রাল্যাটারাল আর सेम সাইড কে আমরা বলি ইপসি ল্যাটারাল তাহলে লোয়ার মোটর নিউরন ইজ এ ইপসি ল্যাটারাল টাইপ অফ প্যারালাইসিস and upper motor neuron is a contralateral type of paralysis clear acha er pore arekta byapar ache ebare ami lower motor neuron ta shesh kore dei time ache karon ota bujhte gele arektu shomoy lagbe next class e next class to face tar pobe hobe bell's palsy so bell's palsy is a lower motor neuron type of paralysis so today's topic is as you see tumor markers tumor markers literally is very very important for short short essay type question okay now usually there are two segments of this question number one the theoretical part what makes tumor markers tumor markers what are those their classification types their uses this part and the other part is the different tumor marker and their partening tissues now the second part is never ending it is the list is increasing day by day so as you go up the list will go on increasing but the first part will remain same that is the defining factors for a substance to be called as tumor markers fine now there are two two parts of this letter what tumor and marker what do you mean by tumor kali what the correct question oncogenic ग्रोथ ओभार ग्रोथ आउट ग्रोथ है ना ঘাড়ের কাছে পিঠের কাছে হ্যাঁ হাতের উপরে আউট গ্রোথ এটা টিউমার এটা টিউমার হয়েছে সে টিউমার কারণ কি ওভার গ্রোথ নাও দ্য টিউমার ক্যান বি বিনাইন ক্যান বি কার্সিনোজেনিক রাইট বোথ ক্যান বি হ্যাপেন তো বিনাইন মিন্স ওয়াট ইজ দেয়ার ইনক্রিজিং বাই সাইজ বাট নো ক্যান্সারাস গ্রোথ ইজ দেয়ার বাট কার্সিনোজেনিক মিন্স ইট হ্যাজ গট cancer cells right now the markers are required for those tumors which are carcinogenic right a brief history see the first marker was discovered in way back 1863 1863 ha huh? just few years after sepoy mutiny huh? and what was that bains jones protein do we do we still do that test 
we perform the same test till date in the laboratory to identify benzoyl proteins with with moderate HCl. So this is the definition of chemo marker. These are products which are associated with tumors, which increases in normal human being in case the tumor is carcinogenic and which can easily be detectable and by which we can treat cancer, we can diagnose cancer, we can do the prognosis, we can monitor, we can follow up, we can screen, correct? So these are mostly protein in nature, which are secreted by the tumors associated with cancerous growth. There are plenty of markers so far discovered and the arrows show that which organs cancer they can detect so, correct? Okay? Slowly, you will come to know everything as you become a specialist of particular portion of the body. But for the time being, these many names you must remember. For the time being, these many names you must remember to begin with. What are those? CA125, CEA. Just go through the names. Is there anyone who has seen these names before? No one. I mean in the book, from a book, not from your family members, anyone else, no. Or friends and relative circle, no. Fine. So many of you have seen that elderly male individuals are given to measure PSA, prostate specific antigen. And if the PSA level is very high, then it becomes a matter of concern. It might be cancerous, it may not be cancerous, but it might be cancerous too. Right? So all these terms we have come across with some or other friends, relative, that these markers have been found positive, these markers have been found elevated, and this is not a good sign. He might suffer from the cancer of such and such disease organs like CA125 here. CA125 here, CA125 here, CA125 here. Correct? So, one question I uh, expected from you that you are telling that we can recognize that which tissue is uh, affected by this marker, but there are markers which are found in too many places. So that means if CA125 is high, which organ is affected? How do you know? How do we know which organ is affected? Right? So it is not so specific. Right? So all the tumor markers are not so specific. But what are the different? Specificity of the tumor markers. Number one, either they should be cancer specific type of cancer specific or they should be tissue specific. Correct? Either they should be cancer specific or they should be tissue specific. A particular tissue only will produce that. For example, PSA. It is a tissue specific tumor marker. CEA. It's a cancer specific type of cell. The type of cell may be present in several tissues. So those many tissues can reflect elevated level of CEA. So this is cancer specific. Now, cancer specific of certain cancer tissue, but large overlap low specificity, a type of cancer found in the 
सपोज जार्मिनल एपिथेलियम कैंसर नाउ जार्मिनल जाम सेल कैंसर जाम सेल जाम सेल को प्रेजेंट इन मेनी टिश्यूज तो दोज मेनी टिश्यूज विल बी एफेक्टेड विल कम अंडर दी डर करेक्ट वी कैनॉट पिन पॉइंट वर एज ए टिश्यू स्पेसिफिक वी कैन पिन पॉइंट द टिश्यू से फॉर एग्जाम्पल ए एफ पी लीवर करेक्ट बीटा एस सीजी ओवरियन थाइरोग्लोब्यूलिन थाइरॉइड कैल्सिटोनिन थाइरॉइड बिकॉज नो अदर टीच्यू प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन करेक्ट दे दे एग्जाम्पल्स ऑफ टीश्यू स्पेसिफिसिटी नाउ वॉट आर द यूजेस ऑफ टीम मार्कर्स Uses first one is screening. Screening means we will test these uh, markers. If any marker is elevated, that means our suspect will suspicion will go to that particular tissue. We'll suspect that tissue that this tissue might be affected, and then we will we will find out. With further examination, whether the tissue is actually affected or not, there are other ways to be definite about the cancer. That is by biopsy. But prior to biopsy, these are non-invasive tests which, by, by which we can detect, we can find out. Say, for example, Pap smear. It's a test to find out to, to screen cervical cancer. Okay. Screening. Then diagnosis. Some markers are used as diagnostic tool. So for example, beta S G, uh, A F P, C A one twenty five, C A. Number three, staging of cancer. At which stage the cancer is there? Early stage, late stage. How do you know? Is these values will vary? In early stage, it will be less. In later stage, it will be much higher. So the levels are very higher in thousands. Normally, they are existing in picogram, nanogram uh, concentration. But in case of cancerous growth. They will increase to microgram, thousand times more, ten thousand times more. So staging also can be done by using these tumor markers. Now the patient is undertaking a treatment. A patient has come with. Elevated level of prostate, elevated level of PSA. You have given a treatment. After the treatment, the PSA level is going down. The patient is showing positive prognosis. He is responding to the treatment. So levels of PSA can be estimated as a prognostic tool. Levels of PSA can be used as a prognostic tool. monitoring an individual has suffered from breast cancer you have given a treatment and you are monitoring after a fixed period of time say around 3 months gap so you measure that particular you measure that particular tumor marker after every interval of 3 months then you are under the patient is under monitoring that whether it is again recurring going back or coming back or decreasing reducing so it is decreasing or it is again coming back so if again the values are increasing the tumor markers that means suspecting that the disease might come back 
This is called monitoring of the disease. Next is follow up. Follow up. You have given treatment, patient is cured, levels are down, the basal level, particular tumor marker, come after one year with fresh PSA report. If PSA is not increased, that means he is doing well, the disease has not come back. Clear? So, this is used for follow up. The monitoring and follow up, did you, can you make the, make the difference? One is for monitoring, repeatedly within a year, you have to do multiple times. Follow up means a long gap, long period, the treatment is done, over. Then again, you should always keep in touch with the doctor that whether it is coming back or not. Clear? Fine? So, these are the uses of tumor marker. Now, properties of tumor marker. There are many, but few I will mention here. First two things, most important, specificity and sensitivity. Specificity means which tissue specific it is. The first criteria for recognizing a compound to be a tumor marker is specificity. Whether it is specific to what? A type of cancer or a tissue, type of tissue. Both are specificity. Fine. We should look for these two specificities. So, once, fine. We found this is specific for such and such tissue, this is specific for such and such type of cancer. Done. Next is sensitivity. Is it increasing with the increase in cancer staging or is it decreasing? Negative marker or positive marker? So, should be mostly they are all positive markers. With growth of the tumor, it will increase. That means size of the tumor will determine the amount of the marker present in the blood or body fluids. Correct? So, these two are most important. Next is If you test CA, CA 125, CA 19.3, 15.3, 19.9 with a normal individual, it should come 0. It should come, it should not be detectable in a normal individual. It should not be detectable in a normal individual. It might be there, but in undetectable quantity picogram, nanogram, like that, okay? And it must increase with the advent of tumor in the body. As soon as the tumor will appear, this should shoot up, okay? So, this should not be detectable, fine? Number three is also stands for that there is a tumor marker, but we cannot detect it properly. Ease of detection or quantification. Can we measure it easily? 
if suppose there is a tumor marker X, the procedure is you have to keep it in minus 273 degrees Celsius for 5 days, then 240 degrees Celsius for 8 days, then 15 barometric, 15 atmospheric pressure for 15 days, then separate under cold centrifuge. Is it possible? So leave that. When you are looking for tumor marker, it should not be like God, which is very difficult to find. It should be like human being. You know? Normal. Don't look out for God. The God will find you out. Don't worry. So ease of detection. Correct? So these are the properties for tumor marker. Now, same thing has been given, see, these properties only uh, they have explained in uh, more points. Size of the tumor, it will increase with the size of the tumor, it, will, it should be distinguishable from one form of the tissue to another form of tissue immunologically. A CEA found in normal person, a CEA found from the cancer tissue can, should be distinguishable by immunologically. Last point is short half-life. What is this? Can anyone explain what is the usefulness of this property, short half-life? Common sense, it has nothing to do with science. No, it just shows how involved we were in the class, that's all. I'm good Formula, short half life. This one is tumor marker should have short half life. Is that one of the property for tumor marker? Why? Yes. Suppose your disease is gone, but the half life is very long. So it will give a false positive test. As soon as the tissue is regressing in response to your treatment, the value should also lower down rapidly. Otherwise, if it, have, if it is having longer short life, half life, then it will persist for a longer period of time, even though the tumor is gone, but still the substance is there in your body. So it will give a false positive case. Very good. Sit down. The last point I told, simple and cheap to test. There are many markers which have failed to find this property too. There are many markers, but they fail to find this property too. That's why they are not in the list. Types of tumor markers. Write it down, remember, memorize. Types, six types. Enzymes, hormones, oncophytal antigens, tumor associated proteins, receptors, and genetic. Six types. Enzymes, they can be enzymes, they can be hormones, they can be receptors, they can be oncophytal antigens, which are found only in the fetal stage, they can be tumor associated protein, which is not present normally, when the tumor forms it appears, they can be genetic, genetic tumor markers. Done? Examples of enzymes, ALP, prostate specific, acid phosphatase, examples. So see, if you give the definition, 
you give function uses you give properties you give examples types and examples five points a short note is done a short note is done fine what are those the hormones among the hormones calcitonin is there oncopyrrole antigen a p c a is there carbohydrate epitopes are there, CA 15.3, CA 19.9, CA 125, BPO, CA 15.3, CA 19.9, B, P O. B for breast, P for pancreas, O for ovary. Something you have to out answer in the Bible. Remember. Now, if you see one person has come to you, suppose your uncle with CA125. Don't expect your uncle carrying ovaries. Don't expect your uncle is carrying ovaries. What is the organ affected here? Lungs. Recall the second picture of the class. Lungs. Can anyone tell me? Uh, achha, estrogen and progesterone, these are hormones, they are not receptors. Correct? What is the name of the receptor of estrogen? This is the name of the receptor, HER2. So, tumor marker is not histogen in receptors. It is HER2 receptor, H-E-R. Human histogen receptor type 2. This is a tumor marker for breast cancer. Whether they will respond to histogen therapy or not, that we can determine by measuring the HER2 levels. If your estrogen receptors are present, then they will respond to estrogen therapy. Means giving estrogen, you can lower down the, reduce the carcinoma. But if the HER2 is negative, then problem. We cannot treat by estrogen. Right? BRCA1 and BRCA2, these are two receptors found in breasts, okay. They are examples of genetic tumor markers. So these markers, these genes are present, then they protect from the breast cancer. If they are not present, if they are mutated, there is a chance that the person may have breast cancer in the future. Anna? So, what do, what do we do? We find out for those genes. In a family of patient suffering from breast cancer, we stage them, we genetically mark them and if we find that BRCA1 or BRCA2 genes are missing, BRCA1 or 2 genes are missing or 1 or 2 genes are missing, then there is a probability that the daughter, uh, daughter's daughter, her daughter might have the gene from their grandmother, great grandmother and might develop breast cancer at the later stage of the life, say around after 40, after the menopause. So, the, you might have heard a uh, few years back, one of the uh, one of more, more, many, 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 most famous actress in Hollywood, she got her breast surgically removed in order to survive from this cancer. Because once the cancer comes, you will die. But you can remove, if you remove the breast, a particular tissue which possesses those receptors, then there is a possibility that you may not have cancer. 
so they he got radical mammectomy bilateral mammectomy and uh, she is doing well all this i have already explained you need not to worry Now few enzymes, alkaline phosphatase. Okay, you can make a table out of it. I tell you the this part from now. Whatever I'm going to tell, these are uh, you need, need not to remember so vividly. It's not possible at this stage. It is not possible to remember all the enzymes, all the fewer markers, and their susceptible susceptible tissue. as far as possible as far as you can you can remember they come as a short note so i will just point it out as the slide will go on which portions are important for mcqs and all na i will just point you out so this is its level may be alkaline phosphatase is a normal enzyme normal enzyme normally we do it for liver function test these levels are increase in case of obstruction jaundice but there are few other cases of cancer in which it elevates ovarian cancer lung cancer forget about this gastrointestinal cancer now elevation of alkaline phosphatase will lead to have these cancers or no if the person is having these types of cancers he will show elevated level of alkaline phosphatase so a person comes to me with a normal lft report except lf except alkaline phosphatase except alkaline phosphatase it is very high around in 1000 but all other parameters are normal in the liver so that is due to some activity of some cancerous tissue from other part of the body so we should look for this correct followed am i able to explain alkaline phosphatase barley je ei cancer hobe dekho mai nei দেখা গেছে এই ক্যান্সার পেশেন্টের মধ্যে অ্যালকাইন ফসফেট ফসফেটেজ এলিভেটেড থাকে বোঝা গেল প্যাপ প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যাসিড ফসফেটেজ ইস্টুজিক সার্কোমা multiple myeloma bone metastasis osteoporosis hyperparathyroidism these are the condition now these two are not cancerous condition but these are cancerous condition mostly what sarcoma myeloma bone you know blood cells are involved bone cells are involved you know not to a particular location we spread so this is sensitivity which made him enter into the list of tumor marker not specificity because it is sensitive to these diseases that's why it is there in the list of tumor marker it is not at all specific but it is specific in what way if this is elevated than that or that organ is defected no in such cases of cancer this will support your diagnosis that this level is also elevated when you have prostate cancer pap level is also elevated you say okay fine that's ascertains that it is prostate cancer you find bone cancer sarcoma then you find this level is also elevated why acid phosphate is required for removal of phosphate group and removal of phosphate group is required for in two tissues intestinal gi tract and bone correct so those only i will be affected now this is and this is 
this is the most common chemo marker. Most of you have heard this, about this chemo marker. If you are having elderly person like your grandfather at home, you definitely have heard about this thing. LUA level of PSA. Now, if prostate gland is done in anatomy, prostate is done in anatomy. So, clinical So, PSA. PSA is usually it is increased, but depending on different lobes of the prostate gland, it might not increase with hypertrophy of the prostate. Right? So usually, if it is increased, we consider that there is hypertrophy of the prostate. It may be benign, it may be malignant, it carcinogenic, but it does not ascertain that elevation of PSA means prostate cancer. No. Rather, when you treat them, it serves as a very good prognostic tool. Whether the treatment is going correctly or not, it will show, show up. With your treatment, ongoing treatment, the PSA level should come down. Correct? So, it is rather used as a prognostic tool than diagnosis. Now, there are two parameters we estimate in this is bit uh, over the syllabus, but there are two parameters we estimate in the laboratory. One is total PSA, another is free PSA. The ratio between free PSA and total PSA is a reliable marker for difference in between prostatic cancer and benign prostatic hyperplasia. Free PSA means and total PSA means after the PSA is secreted from the prostate gland, when it comes to the body fluid, means plasma, it gets attached with other proteins, carbohydrates, so they, be, they become bound PSA, correct? The total PSA means bound PSA and free PSA all together. And free PSA means those are, those are readily produced, just, just now they have been produced. They are produced just now, recently, recently produced PSA. That means if recently produced PSA portion is high, Compared to, the, com, compared to the bound PSA, that is what? The tissue is very active and it is producing, it is producing more PSA. In case of benign, it is less. In case of cancer, cancer is prostate, the production of free PSA is high. So, by this we can somehow, we can relate to that whether the benign hyper uh, prostate or cancerous hyper prostate. Right. Free PSA, that's why nowadays we get uh, prescription for free PSA. Okay. So, this can be differentiated by PSA. Prostate cancer and what is that? Digital examination of prostate. Mane? Huh? Follow? Gari bolna? Yes. Angul diye kotha hobe. Angul diye two anas prostate ke examine kotha hobe. The prostate shoti bolo achi kina. Plus dekta hobe prostate PSA high achi kina. Change? So it will always be associated with or? The physical examination. The normal level they was less than four nanogram should be normal. Calcitonin. Just quickly write down one or two points. Calcitonin. Monitoring, useful for monitoring and treatment of the recurrence of the cancer, thyroid cancer. Monitoring, a point goal here. It is useful for not detection, monitoring. Thyroid cancer detection is don't know PHA, thyroid scanning. This is the ultimate. Thyroid scanning followed by biopsy. Supported by these findings. Into thyroid scanning, biopsy, cancer. 
टाइप्स ऑफ कैंसर बोझा मुश्किल विदाउट बायोप्सी चलो यही पॉइंट ख्याल रख गए नॉर्मल लेवल 100 टू 150 पिकोग्राम पर एम एल now once in the laboratory one prescription came of male 53 year old with beta hcg estimation so when i entered in the laboratory the other uh, technologists were working there they were laughing the sir see this is a mistake done by doctor doctor the males and they are asking for beta hcg estimation beta hcg we know which is tested for pregnancy male as far as i know do not have that opportunity so beta hcg estimation in male is should not be there the mistake but it is not it's a marker for testicular cancer it's a marker for testicular cancer germ cell cancer the cells which were underdeveloped in male body for production of beta hcg are somehow reactive and they are producing beta hcg that's why whenever the physicians they write about beta hcg estimation they must mention in the prescription whether it is for tumor marker or pregnancy it may happen so for a pregnant lady or for a lady they have been uh, prescribed for beta hcg or testing but they, they must mention whether it is for tumor marker or pregnancy in both the cases it will increase for tumor marker it will increase less for pregnancy it will increase 10000 times more most level markers in this group are alpha fetoprotein and carcinogenic embryonic antigen these are all embryonic antigens these are important for cancer one embryonic carcinoma all germ cells carcinoma okay say for example before birth in prenatal stage most of the proteins in the plasma serum they are produced by liver correct even the, even the uh, globin chains also if it persists even after birth then it is not it is not desired it is a sign of cancer the so alpha fetoprotein is such protein which is produced by liver before our birth it should stop after our birth if it somehow continues or resurfaces after certain age of certain period of time after we we are born then it shows that the liver germ cells have been carcinogenic have been triggered as carcinogenous or metastatic cancerous and it is producing those old proteins which are supposed to be produced in the fetal stage okay alpha fetoprotein mostly it is for it is important for liver cancer normal level is 7 nanogram per ml ca is a marker for this one you remember colorectal most important colorectal gi tract forget it colorectal and breast carcinoma colorectal and breast carcinoma see the normal levels it varies among the smokers and non smokers the smokers will have up to 0.2 point 2.5 and 
0.5 and non smokers will have less 2.5. CA 15 most, these are carbohydrate markers. So CA stands for carbohydrate markers. So, most level markers in this group are C are mentioned 15, 3, 19, 9, 125. Correct? BPO. Like this, you remember. Hmm? Suppose these are CA given thyroid, pancreas. Uh, oh no, thyroid, prostate, some other gland, brain, etc., et something, and one colo uh, rectum or colon. That means we use a CA is used for not a marker for following organ. The prostate dilo, dilo marker colon, rectum, lungs, liver, kunda huh? bolbi. Prostate bolbi. So, posture is not specific, but other on no is not specific. So, that is why it is important to remember these points. Okay, they are important for MCQs. CA 15.3 it is not useful for diagnosis it is useful for monitoring monitoring money Akmas ba dumas on to on to test put to java. Takwala monitoring. Follow up money, long gap. Less than 30 units per ml. CA 125, battery of organs are involved with CA 125. Battery of organs. It is useful in detecting residual disease in cancer patient following initial therapy. That means, ki holo, kon patta hobe? E mude kon ta hobe? E mude kon ta hobe? Last line ta follow. Following initial therapy. Following initial therapy. Kon ta hobe? Which one will be correct? This one, this one, or this one, or this one? Following, it is useful for following initial therapy. Which one will be there? Prognosis. Correct. Initial therapy. Follow, follow what? Follow up, bolona. Initial therapy. Follow up means post therapy. Protein markers, beta 2 microglobulin, ferritin, hydroglobulin, just write the names, that's all. Immunoglobulins, Baines Jones protein, these are what? These are short chains of the antibodies produced by multiple myeloma cells. Myeloma cells, they produce only the short chains, not the full antibody. So, they increase the protein load in the plasma, which eventually appears in the urine, and in the urine, we estimate for, we look for Baines Jones presence of Baines Jones protein. It have already uh, put on in porn or just go through it, write it down. Put on in porn or is it? Put on in porn or is it? Huh? Porn or any? P53 getting the last one or porn or any? This is some of the causes for cancer. Cancer. Dogger name here.
ठीक है सो वॉट आर द टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस क्लास टू पार्ट ऑफ दिस क्लास फर्स्ट पार्ट इज द डेफिनेशन प्रॉपर्टीज यूजेस देन टाइप्स करेक्ट सेकेंड पार्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर्स फ्यू सी ए सी ए वन ट्वेंटी फाइव सी ए फिफ्टीन पॉइंट थ्री सी ए नाइनटीन पॉइंट नाइन ए एफ पी सम हॉर्मोन्स बीटा एस सी जी बीटा एस सी जी पॉस्टर स्पेसिफिक एंटीजेन पॉस्टर स्पेसिफिक एसिड फॉस्फाटेज एल्कलाइन फॉस्फाटेज विच आर वेरी कॉमन नेम्स दिस कॉमन नेम्स कॉमन एंजाइम्स कॉमन हॉर्मोन्स कॉमन प्रोडक्ट्स यू मस्ट रिमेंबर विथ फ्यू अनकॉमन फॉर दिस क्लास टूडे ओनली दैट इज सी ए कार्बोहाइड्रेट एंटीजेन एंड आल्फा फिटो प्रोटीन एंड सी ई ए दीज आर फाइव नेम्स विच आर कम्प्लीटली न्यू टू यू फॉर दिस क्लास बट अदर्स यू नो यू नो अबाउट फेरिटीन यू नो अबाउट एल्कलाइन फॉस्फाटेज यू नो अबाउट बीटे टू माइक्रोग्लोबुलिन यू नो अबाउट अटे की बोलम पी एस ए ऑल दिस यू हैव हार्ड बिफोर सो जस्ट रिमेम्बर उच ऑर्गन देर एसोसिएटेड उथ रिमेम्बर क्लियर ना पाने इट एज अक्लियर सेगमेंट इट एज अ वेस्टिवलर सेगमेंट कॉपियर सेगमेंट है कि करे कॉपियर सेगमेंट है इट्स रिस्पांसिबल फॉर द हियरिंग वेस्टिब्युलर सेगमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द बैलेंस सो वी विल बी टेस्टिंग बोथ सेगमेंट फर्स्ट हियरिंग देन द बैलेंस ओके बोथ सेगमेंट टेस्ट इज जो ना फर्स्ट टाइम हमने जो जेटा करते होवे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आस्क द पेशेंट व्हेदर दे कैन हियर इट प्रॉपर्ली फर्स्ट दे कैन हैव दो ही कने समान सुनते पाछे कि ना एटा होचे फर्स्ट पॉइंट जदि दुई कान समान सुनते पाए तो भलो देन उ उल मुव ऑन उथथ रिनी स्टेज एंड सबसिक्वेंटली वेवर स्टेज रिनी स्टेज टे चेक करी मैस्ट्रएड प्रसेसर ऊपर एवं इन फ्रंट अब दि इयर कैनल से रेखे रिनी स्टेज चेक करी और अन दि फोर हेड अथवा एकदम टप अब दि हेड वटेक्स से रेखे वेवर स्टेज चेक करी ए छाड़ा देर आर सार्टन टेस्ट जमन एबसोल्यूट बोन कंडन टेस्ट जैसे सबैक्स टेस्ट बोले कैन डू Are for absolute deafness or absolute, uh, I mean absolute quantification of hearing. I'm not going to talk about audiometry. I recommend quite a few. Which one? Or BERA, brainstem evoke response uh, audiometry. A jati o quite a test. I'm not going to talk about. Regarding balance, balance. Ekta chhe tandem gait. We have to work like that. Tandem gait. Ekta straight line er upore walking. The second is Rombach sign. जिसमेंपड़ा बोते अनेकगुल जिन लेखा जगह सब समय प्रेस कर समान मोटामुटी 
শুনতে পাচ্ছে এটা একটা কোয়ালিটেটিভ সাবজেক্টিভ টেস্ট ভীষণ ভাবে আমরা এটা বলতে পারবো না যে হি ইজ ইউ নো এবল টু ডিসাইফার সাউন্ড এট 512 হার্জ কান ডিসাইফার সাউন্ড এন্ড 2500 হার্জ এরকম আমরা বলতে পারবো না বাট হোয়াট উই ক্যান ডু উই ক্যান জাস্ট সিম্পলি সে ইয়েস ইটস আ নরমাল হিয়ারিং ইটস অলমোস্ট আ নরমাল হিয়ারিং নাও উই উইল বি গোইং টু রিনিস টেস্ট রিনিস টেস্টের ক্ষেত্রে ফার্স্ট উই नीड टू नो द पार्ट्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क দুটো আর্ম আছে দ্যাটস আ ইউ শেপ ডিউরিং দি টেস্ট ডোন্ট টাচ ইট এখানে কোন জায়গাতে টাচ হয়ে গেলে দা ভাইব্রেশন উইল ডেম্পেন বি ডেম্পেন তাহলে আমাদের হোল্ড কোথায় করতে হবে লোয়ার বেস পার্টে আমাদেরকে হোল্ড করতে হবে কত ফ্রিকোয়েন্সি আছে ফ্রিকোয়েন্সিটা এই বক্সটাতে লেখা থাকে দেখবে v256 v128 v512 যেটা লেখা থাকবে তত আর হচ্ছে এটার ফ্রিকোয়েন্সি ক্লিয়ার एवरीबॉडी পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করা হবে তোমার হাতে যে টিউনিং ফর্কটা হোয়াট ফ্রিকোয়েন্সি ইট ইজ ইট ক্যারিং আনসারটা এইখান থেকে দেখেই বলে দিতে পারবে মেইন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তোমরা যে জানো জীবনে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার টিউনিং ফর্ক ইউজ করছো এইটা ইম্পর্টেন্ট প্রথমবার নয় পরীক্ষার দিন প্রথমবার টিউনিং ফর্ক ইউজ করাটা ডিসক্রেডিট এই এইটা হচ্ছে প্রথম কথা এইবারে সেকেন্ড হচ্ছে টিউনিং ফর্ক কি করে হাউ টু সেট ইট ইন ভাইব্রেশন দুই চারটে টেকনিক আছে একটা হচ্ছে এটা এটা করলো ভাইব্রেট করছে টিউনিং ফর্ক দি আদার অপশন ইজ এটা এরকম দুটো জায়গায় আইদার অন ওভার হিয়ার অথবা হিয়ার এই দুটো জায়গায় ইউজ করবে এরকম করে দুম করে এই সব সলিড সারফেস এই সব জায়গায় মারতে যাবে না پیشنট কে তো মারতেই যাবে না এরকম আমি দেখেছি ফট করে মেরে দিলো একটা پیشنট কেয়ার উপর ডু নট ডু দ্যাট টু সিম্পল অপশন আবার এমনও কোন জায়গায় নিজের ক্ষেত্রে হিট করবে না যাতে নিজেরই লাগে পরীক্ষার আগেই বসে পড়লে আর কি লেগে যাওয়ার জন্য দ্যাট সিম্পল অপশন এই হালকা করে এইখানে আইদার অন দি এলবো সাইড অথবা অন দি আলনার অ্যাসপেক্ট অফ দা পাম এলবো সাইডে হলে ইট ইজ বেটার বেটার সাউন্ড হয় এটা কন্টিনিউয়াস ভাইব্রেট করছে ভাইব্রেট যে করছে এটা আমি এখনো রিনিতে যাইনি ভাইব্রেট যে করছে এবং ওর কি এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে নিজে বলবে আওয়াজ আসছে আসছে তো এটা কি রকম একই করে একটা আওয়াজ আসছে তো একদম প্রত্যেককে নিজে আমি একটু পরেই দিয়ে দেব নিজেরাও দেখতে পারবে দুদিকে এটা কিন্তু এখনো আমি রিনি স্টার্ট করছি না জাস্ট একটা বেসিক ডেমোনস্ট্রেশন আওয়াজ পাচ্ছ তো তাহলে আওয়াজ হচ্ছে এবং আওয়াজটা পাওয়া যাচ্ছে সেকেন্ড থিং যেটা একবার রিনি স্টার্ট করলে আর বোঝানোর সময় থাকবে না কি করে প্লেস করবে টিউনিং ফর্কটাকে টিউনিং ফর্কের ভাইব্রেশনটা কোন দিকে হচ্ছে ভাইব্রেশনটা এরকম হচ্ছে কিন্তু এই যে মারছি ভাইব্রেশনটা কিন্তু এদিকে এদিক হচ্ছে এদিকে এদিক হচ্ছে মানে এইটা এদিকে যাচ্ছে এইটা এদিকে যাচ্ছে পরের মোমেন্টে এইটা এদিকে যাচ্ছে এইটা এদিকে যাচ্ছে সো দা ভাইব্রেটরি ওয়েভস আর গোইং দিস সাইড এন্ড দ্যাট সাইড নট পারপেন্ডিকুলারলি তাহলে আমাদের যে ইয়ার ক্যানাল সেটার সাথেও প্লেসমেন্ট এই হবে এই প্লেসমেন্ট হবে এই যে ইয়ার ক্যানালে এই প্লেসমেন্ট হবে ইয়ার ক্যানালে এই আর কি ঘোরাও ওদিকে ওদিকে মাথাটা ঘোরাও ইয়ার ক্যানালে এই প্লেসমেন্ট হবে এই প্লেসমেন্ট হবে না দিস ইজ রং দিস ইজ রাইট কারণ ভাইব্রেশনটা এই ডিরেকশনে হচ্ছে এই ডিরেকশনে হচ্ছে না যে ডিরেকশনে ভাইব্রেশন সে ডিরেকশনে হোল্ড করতে হবে নট ইন পারপেন্ডিকুলার পারপেন্ডিকুলার করলে কিছু মানে পুরো জিনিসটাই একদম অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে বেসিক্যালি লেটস সি পারপেন্ডিকুলার করলে কি হয় একবার দেখে নিন যেটা পাচ্ছ সাউন্ড এটা প্রপার পাচ্ছ সাউন্ড দুটোর কোনো ডিফারেন্স আছে একটু কম লাগছে একটু কম লাগছে প্রবলেমটা কোথায় হবে যখন সাউন্ডটা কমে আসবে এ অনেক আগে সেকেন্ড রং পজিশনে থাকলে আগে থেকে বলবো আমি পাচ্ছি না তো পুরো টেস্টটা একদম একদমই মানে খারাপ হয়ে যাচ্ছে সে ক্ষেত্রে আমাদের এই জন্য মেইন টার্গেট হচ্ছে টু কিপ ইট হিয়ার ক্লিয়ার হয়ে গেল প্রত্যেককে তাহলে টিউনিং ফর্কটাকে সেট ইন মোশন এন্ড প্লেস ওভার হিয়ার একদম টু করে সাউন্ড আসবে 256 হার্জ যে যা সাউন্ড আসে সেই সাউন্ডই আসবে একদম সারে গামা পর একটা একটা নোট একটাই নোট বাসতে থাকবে বিকজ এটা সিঙ্গেল মনো একটা নোট বাসতে থাকবে কন্টিনিউয়াস এইবারে আমরা চলে আসছি হচ্ছে টেস্ট যেটা হচ্ছে রিনিস টেস্ট রিনিস টেস্টে আমরা কি চেক করি এয়ার কন্ডাকশন বোন কন্ডাকশন নরমালি এয়ার কন্ডাকশনটা কোথা দিয়ে হচ্ছে এই যে আমাদের ইয়ার ক্যানালটা আছে এখানে যে একটা হোল তারপরে ইয়ার ক্যানাল দিয়ে ইয়ার ইয়ার ড্রাম যেটা টিম্পানিক মেমব্রেন তারপরে মিডল ইয়ার শুরু হলো মিডল ইয়ারে देयर আর বোনি স্ট্রাকচারস মেলিয়াস এন্ড কা স্টেপিস যার মধ্যে স্টেপিস ছোট বেলায় যত সাইজ থাকে বড় হয়েও তত সাইজ থাকে দিস ইজ সাচ এন অর্গান হুইচ নেভার গ্রোস সো তারপরে আমাদের ইন্টারনাল ইয়ার ইন্টারনাল ইয়ার শুরু হয়ে গেল ঠিক আছে ইন্টারনাল ইয়ার এর মধ্যে देयर ইজ অর্গান অফ কোটি সেখানে হেয়ার সেলস রয়েছে লট অফ লট অফ থিংস আর देयर ইন ইন্টারনাল ইয়ার আর আস্তে আস্তে যাও এতটা স্লো এসে এই জায়গা ফাস্ট এসে খুব একটা কম্পেনসেট হবে না
টোটাল আইডিয়াটা এখানে এবং তারপর থেকে আমাদের শুরু হয়ে যাচ্ছে এইট নার্ভের অ্যাকচুয়াল ব্রাঞ্চিং হুইচ গোজ টু দ্য অডিটারি কর্টেক্স অফ ব্রেন এই পুরো সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের আইডিয়া কন্ডাকটিভ পাথওয়ে অফ হিয়ারিং হচ্ছে এইখান দিয়ে যাবে এক্সটার্নাল ইয়ার মিডল ইয়ার ইন্টার্নাল ইয়ার নার্ভ কর্টেক্স কন্ডাকটিভ পাথওয়ে আরেকটা হচ্ছে তোমার বনি পাথওয়ে রয়েছে আমি যদি বনের উপরে তাহলে বনি পাথওয়েতে এই এক্সটার্নাল ইয়ারের পার্টটা কাজ করছে না এয়ারের থ্রু দিয়ে যে কন্ডাকশনটা হচ্ছে সেটা কাজ করছে না কোথা থেকে স্টার্ট করছে বোন থেকে বোনস বনি স্ট্রাকচার অফ মিডল ইয়ারে চলে যাচ্ছে সেখান থেকে ইন্টারনাল ইয়ারের যে স্ট্রাকচার আছে সেখানে চলে যাচ্ছে সেখান থেকে অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল তৈরি হয়ে যাচ্ছে নার্ভ দিয়ে চলে যাচ্ছে তাহলে এয়ার কন্ডাকশন হয় এক্সটার্নাল ইয়ারে সলিড কন্ডাকশন হয় মিডল ইয়ারে লিকুইড কন্ডাকশন হয় ইনার ইয়ারে এইটা প্রসেস আমরা যদি ওনলি বোন কন্ডাকশন দেখতে চাই তাহলে এক্সটার্নাল ইয়ার পার্টটাকে আমাকে বাদ দিতে হবে সেটা বাদ দেওয়ার প্রসেস হচ্ছে আমি বোনের উপরে ডাইরেক্ট এইটাকে ইউজ করব এই টিউনিং ফর্কটাকে আমরা ইউজ করব কিভাবে কোন কোন বনি প্রমিনেন্স এর উপরে আমরা টিউনিং ফর্ক ইউজ করি এখন অবধি সবটাই কিন্তু প্রলোভ হচ্ছে এই এর পরে আমরা রিলিজ টেস্টে ঢুকব আমি প্রত্যেকটা পার্ট দেখাচ্ছি কি কি দেখালাম এখন অবধি কি করে হাউ টু রিড দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ টিউনিং ফর্ক how to hold the tuning fork what not to do when holding a tuning fork how to position the tuning fork difference between air conduction and a basic difference between bony conduction air conduction er landmark kothay rakhte hobe position bone conduction er position bone conduction er position e jacchi asteroid process e jabo kopore jabo asteroid process e jabo kopore ar kichu na tumi shudhu odake bolbe shunte parcho ki parcho na that's it bone conduction ekta hocche jabo hocche mastoid process asche kichu ha na na ha ियर এইখানে তুমি যদি যে কোনো জায়গায় Sound er sensory sen system is different, vibration er sensory system is different, vibration er sensory system ki? Pashinian corpuscle, or any icon of the, that's a different sensory system, you will simultaneously feel, simple vapor, simple vapor, acta gorong khunti diye chhaka dewa holo, temperature o feel korbe, pain o feel korbe, kono problem hoi dhuto nmodde alada kore, dhuto kore dhuto different, different path hoi roche, ekhane ho tai, but here ask him to concentrate on the sound, because we are checking for the sound, Vibration or tuning fork we can check in peripheral neuropathy. Maliola said upor reke amra check kori vibration. Okay, vibration check kora jai. Ekhane jekono boni prominence said upor vibration check kora jai. Only in the nearby vicinity of ear vibration can, vibration is always being converted into sound. But that sound can only be deciphered in nearby areas of ear. Ami ekhane hare upor reke vibration check korte pari na ami pari. এখানে হার থেকে আমি ভাইব্রেশন ফিল করছি আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এখানে ভাইব্রেটরি সেন্সারি অর্গান রয়েছে আমি কি এখানে করতে পারছি না এখানে করতে পারি এন্ড উই ডু দ্যাট যে সেন্সারি সিস্টেমের সময় ভাইব্রেশন দেখার জন্য আমরা সেটা করি কিন্তু এই জায়গা থেকে সাউন্ড আমরা পাই না টু সাম এক্সটেন্ড তুমি এখানে যদি এটা করে এখানে রাখো টু সাম এক্সটেন্ড মাইল্ড সাউন্ড আমার কানে আসছে উই দ্যাট ইজ এন ইয়ার কন্ডাকশন সেটা ভেরি মিনিমাল এবং একটু পরেই সেটা চলে যাবে নিজেরা করলে দেখব কিন্তু এখানে যেহেতু দিস এরিয়া ইজ সো ক্লোজ টু মিডল ইয়ার এইখানে ইউ ক্যান understand the sound ekdom hum kore ekta sound ashbe nijera rakhbe nijera dekhte parbe ekdom both sensory modality you can find uh, get over here but ask the patient whether he can hear a sound or not tale duto prominence ekhon obdi amra ki korlam ek hocche kaner samne how to put it the second one is how to put it on the mastoid area another area to check for the vibration abar dekhbe sorry check for the sound not vibration pachho sound asche to ियर 
তাহলে এখন অবধি প্রত্যেকের ক্লিয়ার হয়ে গেল উই উইল বিল্ড দি রিনি টেস্ট অন দিস ওয়েভার টেস্ট অন দিস এই পজিশন গুলো প্রত্যেকের ক্লিয়ার হয়ে গেল লোকেশন ক্লিয়ার হয়ে গেল আর এটার যে কি 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 ডিরেকশনে রাখবে এভরি एवरीथिंग ইজ ক্লিয়ার ফার্স্ট এক তাহলে আমরা এবারে এইট নার্ভের টেস্টে আবার রাইট फ्रॉम দি বিগিনিং যাচ্ছি প্রথমে আমরা হিয়ারিং টেস্ট করব হিয়ারিং কিভাবে টেস্ট করব উই ক্যান ডু লাইক দিস পাচ্ছো ওকে উই ক্যান ডু লাইক দিস পাচ্ছো ওকে দি अदर ওয়ে টু টেস্ট হিয়ারিং अदर ওয়ে টু টেস্ট হিয়ারিং সামনে দিয়ে এলো যতটা অপমানজনক পিছন দিয়ে এলো তো ততটাই অপমানজনক লেটে আসাটাই মেইন এখানে যাই হোক সো দি अदर ওয়ে টু টেস্ট গড়ি সাউন্ড ধরতে পারো پیشنটের পিছনে কিন্তু গড়িতে আজকাল ম্যাক্সিমাম গড়িতে কোনো সাউন্ড হয় না এইটাই প্রবলেম সো এটা হ্যাঁ এটা ওয়াচ টেস্ট বলা হয় সাউন্ড পাচ্ছো না পাওয়ারই কথা কোনো সাউন্ড কালকেও কেউ পাচ্ছিল না देयर ইজ নো সাউন্ড অলমোস্ট হ্যাঁ তো এইটা একটা ট্র্যাডিশনাল ক্লাসিক প্রসেস এই একটা প্রসেস দেখালাম এটার থেকে বেটার হচ্ছে কুইক প্রসেস ইজ দিস যেটা আমরা করছি এইটা এইটা এবং এইটা ক্লিয়ার দুদিকে সমান হুম রিনি স্টেজ যাচ্ছে রিনি স্টেজ যাওয়ার জন্য ফারস্টে আমরা রিনি স্টেজটা কি করব আমাদের নরমাল ইজ এয়ার কন্ডাকশন গ্রেটার দ্যান বোন কন্ডাকশন রিনি স্টেজে আমরা সিম্পল ওয়েতে জিনিসটা করব আমরা ফারস্টে বোন কন্ডাকশন টেস্ট করব যে মোমেন্টে ও বোন কন্ডাকশনে শুনতে পাচ্ছে না সেই মোমেন্টে আমরা এয়ার কন্ডাকশন টেস্ট করব যদি তখনো শুনতে পায় থ্রু এয়ার কন্ডাকশন দ্যাট मींस এসি ইজ গ্রেটার দ্যান ডিসি এয়ার কন্ডাকশন ইজ গ্রেটার দ্যান বোন কন্ডাকশন ক্লিয়ার হয়ে গেল যদি শুনতে না পায় হারের থ্রু দিয়ে বোনের থ্রু দিয়ে যতক্ষণ পাচ্ছিল পাচ্ছিল তারপরে আমি যখন এয়ার কন্ডাকশনটা চেক করছি পাচ্ছে না দ্যাট मींस বোন কন্ডাকশন এই پیشنটের ক্ষেত্রে গ্রেটার দ্যান এসি হুইচ ইজ অ্যাবনরমাল ক্লিয়ার एवरीबॉडी একদম ক্লিয়ার কিভাবে করছি দেখেন আমি রাইট সাইডে যাচ্ছি ও পজিশনগুলোতে রাখবো তুমি বলবে পাচ্ছো কি পাচ্ছো না যে মোমেন্টে পাচ্ছো না সে মোমেন্ট কি হচ্ছে ফ্যানে ফ্যানটা যখন আওয়াজ হচ্ছে এই অবস্থা কি হোয়াইট নয়েজ দিস ইজ হোয়াইট নয়েজ নয়েজ রয়েছে আমরা যাই করি নিঃশ্বাসের শব্দ সকলের বন্ধ করা যাবে সেটাও যাবে না উচিত আইডিয়ালি ইট শুড বি ফ্যানটা বন্ধ রাখলে বেটার डेफिनेटলি গুড क्वेश्चन এবং এটার উপরে বিল্ড বিল্ড আপ হবে একটা क्वेश्चन কিছুক্ষণ পরে উই আর কামিং টু দ্যাট সো আপাতত আমরা এটা দিয়ে ধরে নিচ্ছি আ লিটল বিট অফ হোয়াইট নয়েজ ইজ প্রেজেন্ট আইডিয়ালি দ্যাট শুড নট বি देयर এই কন্ডিশনে আমরা যাচ্ছি ক্লিয়ার তুমি যেই পাবে না অমনি বলবে সাউন্ড পাচ্ছো যে মোমেন্টে পাবে না হাত তুলবে পাচ্ছো এবার পাচ্ছো না দাঁড়াও লেট আস গো পাচ্ছো না পালি হাত তুলবে পাচ্ছো হ্যাঁ পরে তো পেয়েছো না না জাস্ট মানে ইয়ারের সামনে কি একদম পেয়েছো না একটুও পাওনি একটুও পাওনি ওকে পাচ্ছো নাপালি বলবে এবার পাবে यस পাচ্ছো তো ঠিক আছে সো তাহলে কি দেখলে দিস ইজ দা প্রপার টেকনিক আরেকবার করছি सेम জিনিস সেট ইন মোশন ম্যাস্টয়েডের উপর পাচ্ছো নাপালি বলবে পাবে পাচ্ছো তো না কারণ আমি ভাইব্রেশনটাও ফিল করতে পারছি তাহলে এখানে কি হলো বোন কন্ডাকশন যখন এন্ড হচ্ছে তারপরেও এয়ার কন্ডাক্ট এখনো চলছে এখনো এটা এটা এখনো সেট ইন মোশন আছে তারপরে এয়ার কন্ডাকশন পাচ্ছে মানে কি হলো এয়ার কন্ডাকশন বেটার দ্যান বোন কন্ডাকশন দ্যাট ইজ নরমাল এর এই রাইট ইয়ার নরমাল ক্লিয়ার леফট ইয়ারে যাচ্ছে सेम सेम леফট সাইডে করব ঠিক আছে পাচ্ছো নাপালি বলবে পাচ্ছো ক্লিয়ার দেখো এখনো পাবে কতক্ষণ পাচ্ছো দেখো তো এখনো পাচ্ছো পাওয়ার কথা পাচ্ছো তো এখনো পাচ্ছো আমিও বুঝতে পারছি পাচ্ছো এখনো পাচ্ছো হ্যাঁ দেখো এয়ার কন্ডাকশন কত বেশি এতক্ষণ আমাদের করার দরকার নেই জাস্ট বোন কে ক্রস করছে দেখাতে পারলেই সাফিসিয়েন্ট আমার কি ছিল তাহলে এয়ার কন্ডাকশন শুড বি গ্রেটার দ্যান বোন কন্ডাকশন এটা হচ্ছে নরমাল অ্যাবনরমাল ভ্যারাইটি কি কি হতে পারে এটা রাখলাম জিরো কিছুই পাচ্ছে না কমপ্লিট ডেফনেস আসতে পারে বোন কন্ডাকশন ধরুন নেই যেটা একটা আসতে পারে চান্স চান্স কম এটা এটা রাখলাম পাচ্ছে না পাচ্ছে 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 না হাত তুললো এটা রাখলাম কিছুই পাচ্ছে না যেমন প্রথমটা হয়েছিল প্রথমটায় কি ভুল হয়েছিল প্রথমটায় আমার আঙ্গুলটা টাচ হয়ে গিয়েছিল ইট ইট ওয়াজ খুব কমন মিস্টেক প্রথমটায় আঙ্গুলটা টাচ হয়ে গিয়েছিল সেই জন্য প্রথমটায় পাইনি ক্লিয়ার एवरीबॉडी ওটা ফলটি ফলটি টেকনিক ছিল টেকনিকটা যেই ইমপ্রুভ করলাম তারপরে দুবার দেখা গেল যে জিনিসটা ঠিকঠাক হচ্ছে বেসিক্যালি তাহলে কি ইউজুয়ালি তোমাদের পরীক্ষার জন্য হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট বোন কন্ডাকশন হচ্ছে পাচ্ছি 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 না কিছুই পাচ্ছি না হোয়াট ডাজ দিস মিন তাহলে বোন কন্ডাকশন ইজ গ্রেটার দ্যান এয়ার কন্ডাকশন এই ক্ষেত্রে কখন হয় কন্ডাকটিভ ডেফনেস সো ইন কেস অফ কন্ডাকটিভ ডেফনেস বোন কন্ডাকশন ইজ গ্রেটার দ্যান এয়ার কন্ডাকশন কন্ডাকটিভ ডেফনেস
এবারে কি কি কারণে ব্লক হতে পারে সেগুলো क्वेश्चन আসে কমনেস্ট কজ ইয়ার ওয়াক্স কানে ওয়াক্স সেইটা থেকে হতে পারে সেকেন্ড কজ ফ্লুইড প্রেজেন্স ইন ইন ইয়ার দ্যাট ক্যান বি ডিউ টু এনি রিজন ইনফেকশন হতে পারে জল ঢুকে গেছে কানে দ্যাট কানে অনেক সময় চান করবার সময় জল ঢুকে যায় কানটা একটা অদ্ভুত রকম ব্লক হয়ে থাকে কন্ডাকশন ব্লক হচ্ছে তখন যদি তুমি এই টেস্ট করো তুমি ডেফিনেটলি পাবে বোন কন্ডাকশন ইজ গ্রেটার দ্যান এয়ার কন্ডাকশন কোন ফরেন বডি ঢুকে রয়েছে অনেক সময় বাচ্চাটা কানের মধ্যে কিছু একটা খেলতে গিয়ে ঢুকিয়ে ফেললো আটকে গেল দ্যাট ইজ আ কন্ডাকটিভ ডিফনেস কোন রকম ইনফেকশন হয়েছে ব্লিডিং হয়েছে পাস হয়েছে কন্ডাকটিভ ডিফনেস তাহলে দিস আর দা কন্ডিশন যখন আমাদের এয়ার কন্ডাকশন উইল বি লেসার দ্যান বোন কন্ডাকশন দিস ইজ রিনি পজিটিভ এটাকে বলা হয় রিনিস টেস্ট পজিটিভ কখন হচ্ছে যখন বোন কন্ডাকশনটা এয়ার কন্ডাকশনের থেকে বেশি কি দেখব বোন কন্ডাকশনে পাচ্ছি 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 না না পাচ্ছি না দিস ইজ বোন কন্ডাকশন গ্রেটার দ্যান এয়ার কন্ডাকশন ক্লিয়ার হয়ে গেল সেনসরি নিউরাল ডিফনেস সেনসরি নিউরাল ডিফনেস ইজ দা নার্ভ ডিফনেস দি अदर টাইপ অফ ডিফনেস সেটাই কি হয় সেখানে প্রবলেম হচ্ছে এইট নার্ভে নার্ভে প্রবলেম তাদের ক্ষেত্রে বোন কন্ডাকশন খুবই কমে যায় এয়ার কন্ডাকশনও কমে বাট দা রেশিও মেইনটেইনস সো এস ইজ স্টিল গ্রেটার দ্যান বিসি বাট হিয়ারিং ইজ ইমপেয়ার্ড ক্লিয়ার হয়ে গেল তাহলে সেনসরি নিউরাল হিয়ারিং লসে বোন কন্ডাকশন রিমেইনস লোয়ার দ্যান এয়ার কন্ডাকশন বাট দুটোই কমে যাচ্ছে হিয়ারিং লস ইজ देयर এয়ার কন্ডাকশন ইজ লো বোন কন্ডাকশন ইজ ইভেন লোয়ার কারণ ওটা তো অলরেডি লো ছিল নরমালি তো এসি গ্রেটার দ্যান বিসি ছিল এবার পুরো হিয়ারিং টাই ডাউন হয়েছে এসি ও লো বিসি আর ও লো এই কন্ডিশনে জিনিসটা রয়েছে তো দ্যাট ইজ ইন সেনসরি নিউরাল হিয়ারিং লস ক্লিয়ার হয়ে গেল এখন অবধি আমরা কি করলাম টেস্ট অফ হিয়ারিং then test to identify which one is conductive which one is sensory neural hearing loss third point as c waivers test ki kore waiver test kora hoy pachho dudikei soman ha e patient ki bolche dudikei soman sound pacche dudikei soman sound pawa mane waiver ta normal royeche problem hole ki hobe waiver will be lateralized to one ear ei kotha tar ortho ta ki protekke bangla bujhe প্রত্যেককে বাংলা एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड ওয়েভার ইজ ল্যাটারালাইজড টু রাইট ইয়ার অর ওয়েভার ইজ ল্যাটারালাইজড টু লেফট ইয়ার কথাটার অর্থ কি ধরো ল্যাটারালাইজড টু রাইট ইয়ার মানে আমি এরকম করে ধরেছি শব্দ পাচ্ছো পাচ্ছি কোন দিকে বেশি কোন দিকে কম यस হুইচ সাইড মোর রাইট সাইড সো দা ভলিউম অফ সাউন্ড perception of sound is more on the right side this is known as waver lateralized to right ear waver lateralized to right ear similarly jodi patient bole that yes i can hear the sound but it seems left side is more left side is louder that means waver lateralized to left ear eta gelo first idea question hocche waver kokhon lateralized hocche in case of conductive deafness waver is lateralized to diseased side in case of conductive deafness waver is lateralized to diseased side mane jedike kom shunchilam shedike waver e beshi shunchi clear everybody in case of conductive deafness waver is lateralized to diseased side jedike kom shuni shedike waver e beshi shunchi bole amar mone hocche clear everybody ha হলো কেন হয় নাও কমস টু দা হোয়াইট নয়েজ ওই যে প্রশ্নটা করেছিল এইবারে এটা এফেক্টিভ কেন হচ্ছে কন্ডাকটিভ ডিফারেন্সের রাইটে হ্যাঁ ধরে একজন বলো যে বলছো এয়ার কন্ডাকশন হচ্ছে না বোন কন্ডাকশন হচ্ছে তো তাতে আমি জোরে বলো কিছু বুঝতে পারছি না বলছো একটা তো এফোর্ট নিয়েছো পুরোটা কমপ্লিট করো बारण कर उंड 
যেদিকে এয়ার কন্ডাকশন হচ্ছে সেদিকে হোয়াইট নয়েজটাও আসছে যেদিকে এয়ার কন্ডাকশন নেই দেয়ার ইজ নো হোয়াইট নয়েজ তো এই যে পাখা চলছে লোকে কথা বলছে মোবাইলের শব্দ হচ্ছে বাইরে পাখি ডাকছে টু সাইজ এটা নড়ছে এগুলো প্রত্যেকটা নয়েজ এর কাউন্টেড এভরি ইচ এন্ড এভরি পিস অফ নয়েজ ইজ কাউন্টেড ঠিক আছে ঘড়ির শব্দ হচ্ছে কারো না কারো ঘড়ির শব্দ হচ্ছে সব কাউন্টেড এভরিথিং কামস টু আওয়ার ইয়ার তো যখন এয়ার কন্ডাকশন নেই এনি হোয়াইট নয়েজ এট আ ডিসটেন্স ইজ নট বিইং কন্ডাক্টেড টু এয়ার সো পিওরলি ওয়ান কন্ডাকশন ইজ হ্যাপেনিং I can understand on that side there is a conductive deafness definitely but air conduction is totally gone only thing that is coming through the bone that is going and that is affecting over the, that side only the side where conductive deafness is present sound is louder on the other side white noise is also coming and bone conduction is also coming so it seems on the healthy side sound is lower volume is low or loudness is low clear eta kintu explain why er prashno why waver is lateralized to disease dr or why more sound can be heard on disease on disease dr in case of conductive deafness if sound is conducted via bone ei type er question kintu you can expect in the examination sensory neural hearing loss sensory neural hearing loss er khetre ki hocche the side which is diseased সেই সাইডে সেন্সারি নিউরাল প্রবলেম ইজ देयर সো নার্ভ ড্যামেজড অন ডিজিজ সাইড সো देयर ইজ নো কোশ্চেন অফ সাউন্ড বিইং কন্ডাক্টেড সো ওয়েভার অলওয়েজ ল্যাটারালাইজেস টুয়ার্ড দা হেলদি সাইড ইন কেস অফ নার্ভ ডিফনেস যেদিকে নার্ভ ঠিক আছে ওয়েভার সেই দিকে শোনা যাবে যেদিকে নার্ভ খারাপ না এয়ার কন্ডাকশন হওয়ার পরের পার্টটা হচ্ছে না বোন কন্ডাকশন হওয়ার পরের পার্টটা হচ্ছে নার্ভ ইজ নার্ভ ইজ ড্যামেজড even if sound is conducted it comes to tympanic membrane middle ear inner ear nerve is damaged no result or bone conduction bone middle ear inner ear nerve is damaged so no conduction so waver will be zero on the disease side waver will be louder on the healthy side clear everybody so this is all about the hearing test ki bhabe puro ta ke ek sathe korbo so amader ekta patient telo patient asar por puro tinte all three year subjective test exactly the quantification of deafness is not possible with either or neither of this three a quantification possible na how we can quantify deafness for that we need pure tone audiometry which is a with a with a help of computer software দিয়ে আমরা এক্স্যাক্টলি এইখানে ডেফনেস আছে এইখানে এতটা ডেফনেস আছে এত ডেসিবেল শুনতে পাচ্ছে এত ডেসিবেল পাচ্ছে না দিস ফ্রিকোয়েন্সি এত হার যে পায় এত হার যে পায় না দ্যাট উই ক্যান ফাইন্ড আউট হিয়ার ইট ইজ জাস্ট আ স্ক্রিনিং টেস্ট রিনিস টেস্ট ওয়েভার টেস্ট ইজ আ স্ক্রিনিং টেস্ট ইট উইল ওনলি গিভ আস ভ্যালু অফ ওয়েদার দ্য পারসন ক্যান হিয়ার অর নট ওয়েদার देयर ইজ প্রেজেন্স অফ আ হিয়ারিং ইমপায়ারমেন্ট অর নট and if that is present which type of deafness is present all the time it has to be reconfirmed by pure tone audiometry or there are beta this examinations are there we will come to that so shop ta mile am jodi puro screening ta korte chai na busy opd how you can screen ekhane kichu jinish amader ke we have to take it okay ei jinish ta ghotche shei bhabe ami bolbo karon oto normal subject we will not get any finding tale first e dekha jak amra dhore nichhi or right ear e কিছু ডেফনেস রয়েছে নাও কিভাবে পুরো জিনিসটা হচ্ছে ক্লিয়ার উই আর সো सपোজড দে রাইট ইয়ার देयर इज सम ডেফনেস সো উই हैव टू স্ক্রিন ফর দি ডেফনেস এন্ড উই हैव टू আইডেন্টিফাই ওয়েদার দিস ইজ আ কন্ডাক্টিভ ডেফনেস অন রাইট ইয়ার অর নিউরাল সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস তোমরা আমায় এই প্রশ্ন করতে পারো কি লাভ কন্ডাক্টিভ ডেফনেস জেনে নিউরাল ডেফনেস জেনে লাভটা এই আমরা আগেই কি কি ডিজিজ হতে পারে তার একটা লিস্ট করে ফেলতে পারবো উই ক্যান হেল ইট ইট হেল্পস ইন দা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস কন্ডাক্টিভ ডেফনেস কখন হতে পারে ওয়াক্স হয়েছে পোকা ঢুকেছে জল ঢুকেছে ফরেন বডি হয়েছে ভিতরে কোনো মাস আছে নার্ভ ডেফনেস কখন হতে পারে ইনার ইয়ারে প্রবলেম নার্ভের ইস্যু বিরাট কোনো ব্লাস্ট ইনজুরি হয়েছিল মেলিয়াস ইনকা স্টেপিস খুলে গিয়ে এদিক ওদিক চলে গেছে ডিউ টু দা ইউ নো পোস্ট যে ওয়েব যেটা আসে আমি এই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারি ওয়েদার ইট ইজ এন এক্সটার্নাল ইয়ার প্রবলেম 
डेफिसियंट कंडक्शन A side, so two things. Shaka no, the two things from first two steps we got first hearing impairment is present, some kind of. Tar pore ami dekhi mastoid is unte pache. The moment mastoid is stop in front of ear canal, he can't hear. So there is some kind of conductive hearing loss on right side. Shaka no, the tai on the left side abar dekhi similar. Jamo nager bar kori kile tai korbe. Pacho, na pale bolbe. Okay, pacho, yes. So left side is okay. Hair conduction is greater than bone conduction. So far, what we have done: right-sided hearing impairment and likely conductive deafness. Now we will reconfirm with waiver. Reconfirm with waiver. Conductive deafness. I can of the page. Your waiver is what? Shunte pachcho. Kundi ke beshi. A patient bolbe right side e beshi shunte pachchi. So it is confirmed. Je right side e conductive deafness hoye. Je varami ki korbe? Varami ENT the patha po tarabhi thore dekbe. Kya se? बंद सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जाच्छे। अकोन अब देखी पहलम हियरिंग इम्पेयर्ड, किंतु एसी ग्रेटर देन बीसी अकोन रन कोर्चे। ए ही बारे हमें की कोर्ची, वो ही बार देखी। पाच्चो, हैं, कौन दिखे बेशी पाच्चो तर उत्तर टा वो दबे हेल्दी साइड है। करेक्ट, पुत्ते के धोरे पहलचो जीनिस्टा, दैट इज़ द वे � পরীক্ষাতে এই করলে ফুল মার্কস কি কি জায়গা থেকে প্রশ্ন আসছে টিউনিং ফর্ক হোয়েদার ইউ ক্যান সেট দা টিউনিং ফর্ক ইন মোশন হোয়েদার ইউ ক্যান হোল্ড দা টিউনিং ফর্ক হোয়েদার ইউ ক্যান ডু দিস হোয়েদার ইউ ক্যান ডু দি রিনি স্ট্রেস প্রপারলি ওভার টেস প্রপারলি এন্ড ইউ ক্যান ইন্টারপ্রেট দি রেজাল্ট অফ রিনি স্ট্রেস এন্ড ওভার টেস অনলি থিংস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু সে হিয়ারিং ইমপেয়ারমেন্ট প্রেজেন্ট অর নট ইফ দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট হুইচ টাইপ অফ হিয়ারিং ইমপেয়ারমেন্ট ইট ইজ এন্ড হোয়েদার দ্যাট সেম থিং ইজ রিকনফার্মড বাই দি ওভার টেস এন্ড অফ দি স্টোরি এখানে করা যায় এখানেও করা যায় দি আদার আদার ওয়ে আদার দা আদার আদার এরিয়া অফ ওয়েভার টেস্ট সাউন্ড পাচ্ছো যদি কি সমান প্রপার বলবে দিস ইজ অ্যানাদার অ্যানাদার প্লেসমেন্ট অফ ওয়েভার টেস্ট এটাতেও করা যেতে পারে এটাতেও করা যেতে পারে হুইচ এভার ইউ আর কমফোর্টেবল ইওর پیشنট ইজ কমফোর্টেবল দ্যাটস ইট ক্লিয়ার এটা এটা যখন লাগাবে এখানে দ্যাট শুড বি ফার্ম কিন্তু খুব জোরে চাপ দেবে না জাস্ট মানে এটাকে প্রপার এই জায়গায় ধরছো এটা যদি ফোরহেড হয় জাস্ট এবং পুরোটা যেন টাচ করে থাকে পার্ট পার্শিয়ালি না পুরোটা টাচ করে থাকে দ্যাট উইল বি মোস্ট effective and efficient way to do waiver test it's done now we will be going to two things for balance duto porikha ekhane kora jabe caloric test karo kane ekhane to jol dewa jabe na exactly and that is not expected mat jene rakhbe je different temperature er water push kora hoy ebong pore saline water push kore amra actually dekhi whether there is any nystagmus or not seta ke caloric test bole just nam ta sufficient porikhay korte hoy na ekhon ekhoni korte hoy na we are যখন তোমরা ইএনটি ওপিডি তে যাবে দেন ইট মাইট বি রিকোয়ার্ড এবারে আমরা চলে আসছি তুমি আবার আমাদের ভলান্টিয়ার টুলটা এখানে সরিয়ে দাও জাস্ট ইউ স্ট্যান্ড ওভার देयर ট্যান্ডেম গেট অর স্ট্রেট লাইন ওয়াক স্ট্রেট লাইন ওয়াক কি একটা লাইন আছে লাইনের উপর দিয়ে তোমাকে হাঁটতে হবে যার ইনার ইয়ার চলে গেছে সে এটা পারবে না দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট যার আছে এইটা پیشنট কে দেখিয়ে দেবে এবং پیشنট কে বলবে হাঁটো پیشنট এর কিন্তু এই ক্ষেত্রে ইউ শুড স্টে ক্লোজ হচ্ছে না মাই গুডনেস डिफिकल्ट 
তার টেস্ট হচ্ছে যাদের সেরিবেলাম গেছে তারা তো এই ন্যারো গেট করতেই পারে না তাই একদম ব্রড গেট রাখতে হয় নইলে পড়ে যাবে যাদের সেরিবেলা দিয়ে ন্যারো গেট পারবেই না তারা করতে অ্যালকোহল গেল অ্যালকোহল যখন মানে অ্যাকিউট অ্যালকোহলিজম পারবে না কেষ্ট মুখার্জির কথা মনে পড়তে পারে বাড়ি ফিরছে কোনোদিন ন্যারো গেটে পারে ন্যারো গেট না বরং এইটা এই যে এই যে থ্রোইং মুভমেন্টটা করছে এটা আবার সিজার গেট দিস ইজ আ डिफरेंट গেট অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ পার্কিনসনের ক্ষেত্রে যেমন একটা গেট হয় সেটাও এরকম হ্যাঁ পার্কিনসনের ক্ষেত্রে এই ধরনের একটা গেট হয় কন্টিনিউয়াসলি ইজ ট্রাইং টু ক্যাচ দা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ইট সিমস লাইক দা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ইজ ফরওয়ার্ড টু হিজ বডি এদের ক্ষেত্রে সেরিবেলামের লোক এইটা করতে পারবে না ন্যারো গেট করতে গেলেই তোমার পুরো জিনিসটা একদম তোমার সেন্সরি অ্যাক্সিস থেকে সেরিবেলাম एवरीथिंग শুড বি ইন প্রপার শেপ অনলি দেন ন্যারো গেট করতে পারবে এটা গেল এক নাম্বার তাহলে মোরালনেস আইডিয়া হয়ে গেল যে এরকম একটা এখানে তো লাইন কাটাই আছে লাইনের উপর দিয়ে پیشنটকে হাঁটতে বলবে যেটুকু পারলো পারলো রমবাক সাইন দা সেকেন্ড ওয়ান ইজ রমবাক সাইন রমবাক সাইন কি করা হবে پیشنটকে এরকম ক্লোজ করতে বলবে দুটো পা একদম আবার ন্যারো ন্যারো বেস করে ফেললাম একদম হাত দুটোকে সাইডে এরকম তুলে দিতে বলবে হলো এটা করে দাঁড়াতে পারছো কিনা দেখো তারপরে ইট ইজ মোর ডিফিকাল্ট চোখটা বন্ধ করতে বলবে এন্ড চোখটা বন্ধ এন্ড ইট ইজ ডিফিকাল্ট দাঁড়াও একটু দেখো সোজা দাও সোজা সামনে তাকাও দুটো হাত সোজা পাশে মেলে দাও হোল্ড চোখ বন্ধ পেশেন্ট এর কাছে থাকবে কিন্তু এ তো ঠিক আছে একটু একটু যদি এল্ডারলি কেউ হয় পড়ে যেতে পারে চোখ বন্ধ চোখ বন্ধ তাহলে চোখ বন্ধ করার পর কি দেখছো হি হি ইজ এবল টু হোল্ড ঠিক আছে চলো ডান 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 ওকে তো এটা কি হলো লম্বা নেগেটিভ যদি পজিটিভ হতো কি জিনিস হতো এরকম করে আছে এইটা করতে বললেই এরকম মুভ করছে এই পড়ে গেল পড়ে গেল পড়ে গেল এরকম এরকম একটা হচ্ছে এটা গেল এক নাম্বার তারপরে চোখ বন্ধ করতে বললে তো এরা পুরোই পড়ে যাবে তার কারণ কি আমি যখন সোজা দাঁড়িয়ে আছি देयर আর ফিউ সিস্টেমস হুইচ হেল্প মি স্ট্যান্ড স্ট্রেট কি কি সিস্টেম আমাকে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করছে बडी चले प्रोसिडियोरिंग এটা গেল প্রোপ্রাসেপশন সেকেন্ড থিং হুইচ ইজ হেল্পিং মি আউট সেরিবেলাম সেরিবেলাম সেটাও আমাকে হেল্প করছে থার্ড থিং হুইচ ইজ হেল্পিং মি আউট ভিশন फोर्थ থিং দ্যাট ইজ হেল্পিং মি আউট ভেস্টিবুলার নার্ভ চারটি জিনিস তাহলে আমি যে মোমেন্টে সো অলওয়েজ তুমি এই পজিশনে দাঁড়িয়েছো মানে সেরিবেলাম ইজ ইনট্যাক্ট আউট হয়ে গেল সেরিবেলামের টেস্ট এটা নয় সেরিবেলাম ইজ ইনট্যাক্ট আমার আউট হয়ে গেল এখন কে কে কাজ করছে এই মোমেন্টে ভেস্টিবুলার সিস্টেম ইজ ওয়ার্কিং আই ইজ ভিশন ইজ ওয়ার্কিং proprioception is working ei moment e tale amader tinte i proper kaj korche clear cerebellum proper kaj korche vestibular system kaj korche eye kaj korche proprioception kaj korche chok bondho korlam ke kaj korche eye bondho hoye gelo tale kaj korche ke vestibular system vestibular system kaj korche proprioception kaj korche ei bar jodi ami norachora ta shuru kori tale either amar vestibular system gone or proprioception is gone je kono duto ba kono ekta geche so there is either so this is known as sensory ataxia sensory ataxia hote sensory ataxia mane vestibular nucleus eta hote ekta sensory cranial nerve sensory proprioception peripheral nerve sensory spinal nerve sensory so chok ta bondho korar por jodi dulte thake beshi that is sensory ataxia chok bondho korar por dulte thakle hi sensory ataxia chok khola obosthateo jodi dole cerebellar ataxia চোখ খোলা অবস্থাতেও যদি ডলে তাহলে সেরিবেলার অ্যাটাকশিয়া যাদের সেরিবেলাম গেছে এই বেস করতে পারবে না তারা দাঁড়াতেই পারবে না তাহলে ওয়াইড করতেই হবে বেস ওয়াইড বেস ছাড়া ইউ ক্যান্ট তো সেম থিং হয়েছে তুমি চলে যেতে পারো সো দিস ইজ দা সেকেন্ড প্রসেস এই জিনিসটা নাও एवरीबॉडी हैज टू প্র্যাকটিস আই এম সামারাইজিং अगेन হিয়ারিং দেন রিনি দেন বেভার দেন টেন্ডেম টেন্ডেম গেট চোখ খুলে এটা আরো ডিফিকাল্ট হয় চোখ বন্ধ করে যদি যাও it becomes more difficult chok bondho kore gelo and then rombak test that is known as the rombak test move korle rombak test e shobshomoy patient er kache thakbe within a hand distance patient ke touch korar dorkar nei tale seta tar jonno she better hoye jabe eta dewal dhorle to easy hoye jacche kintu jate she pore na jay e ekhetre hoyto hobe na 
ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪೇಷಂಟ್ ಜನ ಕೂಡ ಕ್ಲಿ